Vi ligger i närheten av det så kallade Osmundvraket, 1500-talsvrak lastat med Osmundjärn. Och eh, vi är här i två dagar för att vi gör en så kallad vård- och skyddsplan. Vård- och skyddsplan upprättar vi på vissa specifika, intressanta men också känsliga brak. Och i vård- och skyddsplanen ingår att upprätta så kallade fotostationer. Vi tar stillbildsfoton på föremål, eh, fyndmiljöer, skeppskonstruktioner för att kunna följa de platserna på braket över tid. Genom att systematiskt fotografera vraket kan man se hur det ändras över tid. Dels genom den naturliga nedbrytningen. Men man kan även se om vraket har utsatts för plundring. Något som har skett med just Osmundbraket. Där bland annat en trefotsgryta har försvunnit. Trefotsgrytan var ju det första vi kunde datera när vi hittade det här vraket. Vi kunde ju se på kärlet att det här är ett 15 vrak innan vi tog träprover. Så att det är synd när föremål försvinner som kan berätta mer om vraket. Osmundvraket är det hittills enda svenska vrakfyndet som innehåller det svensktillverkade Osmundjärnet. Flera tunnor finns dolda i dyn, tillsammans med andra okända föremål som kan ge mer information om vraket. Och därför är det extra viktigt att upprätta en vård- och skyddsplan. Men för tillfället ser det ut som att vraket har fått vara i fred ett tag. Det gick inte sig var det bra. Vi kunde konstatera i alla fall att vi kunde inte se att någonting har hänt sen vi var sist. Så de här eh, tvådelade bronskrytan ligger kvar, ett större metallfat ligger också kvar, riggdetaljer för den och sådär. Så, där. så att det känns faktiskt jävligt bra. Det finns orsaker till att vraket har lämnats i fred. Ett större samarbete med flera olika aktörer har nyligen inlätts för att skydda vraken i Östersjön. I samarbetet ingår kustbevakningen, sjöpolisen, marinen och NOA, polisens nationella operativa avdelning. Vi har mycket bättre koll nu på de här vraken som vi anser känsliga. Och kustbaken har lagt in de positionerna på sitt flyg. Sen har vi även de här positionerna inlagda på kustbakens fartyg. Och något som kallas för sjöbasis. Och det är marinens radarstationer som hjälper till och håller koll på båtar då på med de här positionerna. Och det gör att man kan sätta larm på en position som oss med vraket här. Nu kanske vi kan få studera här i lugn och ro och titta på alla de här detaljerna och använda vår arkeologiska kunskap och försöka pussla ihop vad det här var för fartyg och hur man har levt ombord och hur lasterna har varit sammansatt.